வணக்கம் இன்னைக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய ஒரு இட்லி பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இட்லி பொடி செய்யறதுக்கு எப்பவுமே கருப்பு உளுந்து எடுத்துங்க கருப்பு உளுந்து தான் உடம்புக்கு நல்லது கருப்பு உளுந்தா இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு வானொலிய வச்சு அதுல ஒரு குளிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊத்துங்க நல்லெண்ணெய் தான் நல்லது இப்ப இந்த நல்லெண்ணெயில இருபது கிராம் கட்டி பெருங்காயம் கட்டி பெரு கட்டி பெருங்காயத்தை போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க நீங்க வந்து ஸ்டவ் வந்து வேகமா வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேல வந்து பொறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உள்ள வந்து சரியாவே பொறிப்பட்டிருக்காது அதனால சிம்மில வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பொறிய விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா பொறிஞ்சிரும் சார்னிய வச்சு அமைக்க பாத்தீங்கன்னா உள்ளயும் வந்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சிருக்கும் அதுதான் பதம் இந்த பாருங்க இதுதான் பதம் அடுத்து வந்து பட்டை மிளகாவை நல்லா இந்த மாதிரி காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது ஒரு இருநூறு கிராம் அதே எண்ணெயில தான் போடணும் எண்ணெயெல்லாம் ஊத்தக்கூடாது அந்த நம்ம வானொலியில எவ்வளவு எண்ணெய் இருந்துச்சோ அந்த எண்ணெயிலேயே தான் இதையும் வறுக்கணும் நல்லா வறுபடணும் அதே டைம்ல தீஞ்சிடக்கூடாது ஏன்னா பட்டை மிளகா வந்து நமுத்து போன மாதிரி இருக்கும் அதாவது காஞ்ச மிளகா இந்த மாதிரி வறுக்கும் போது நல்ல பொறுபொருன்னு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக தான் வறுக்கிறது இந்த பாருங்க நல்லா வறுபட்டுருச்சு அடுத்து அரை கிலோ உளுந்து எதுக்குமே எண்ணெய் ஊத்திராதீங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பெருங்காயத்துக்கு ஊத்துன எண்ணெய் தான் இப்போ இந்த உளுந்த வந்து நல்லா வறுபடணும் அதாவது உளுந்து வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் அதே டைம்ல தீஞ்சு போயிடக்கூடாது வாசம் வரும் உளுந்து வறுக்கும் போதே இப்ப உளுந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு பொன்னிறம் ஆயிருச்சு அரை கிலோ உளுந்து நல்லா வறுபட்டு இருக்கு வறுபட்டுருச்சு அடுத்து கொள்ளு நூறு கிராம் கொள்ளு கொள்ளும் நல்லா வறுக்கணும் அதாவது கொள்ளு சடபுடன் வெடிக்கும் பொதுவா அந்த மாதிரி நல்லா பொரியணும் இங்க பாருங்க நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கொள்ளு கொள்ளு நூறு கிராம் கொள்ளு எல்லாருமே சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களும் தைரியமா சாப்பிடலாம் கொலஸ்ட்ரால கம்மி பண்ணும் அதனால பயப்படாம சாப்பிடலாம் அடுத்து கள்ளப்பருப்பு நூறு கிராம் கள்ளப்பருப்பு எப்பவுமே ஓவரா போடாதீங்க ஏன்னா பொடிக்கு வந்து கம்மியா கள்ளப்பருப்பு போடுங்க உளுந்துதான் ரொம்ப நல்லது அதனால அளவுக்கு அதிகமா உளுந்து போடணும் கள்ளப்பருப்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க கள்ளப்பருப்பு நூறு கிராம் கள்ளப்பருப்பு இந்த மாதிரி வறுபடணும் எதுக்குமே என்ன ஊத்திராதீங்க அந்த சும்மா சாதாரண அந்த வானொலியிலேயே வறுபட்டா போதும் இப்ப மிளகு வந்து ஒரு இருபது கிராம் மிளகு நல்லா அதாவது வெடிக்கும் மிளகு அதனால மிளகு போடும்போது கொஞ்சம் பக்கத்துல நிக்காதீங்க இல்லைன்னா மேல ஒரு மூடி போட்டுக்கங்க அடுத்து எள்ளு எள்ளு ஒரு முப்பது கிராம் எள்ளு நல்லா பொறியும் எள்ளு நல்லா பொறியணும் எள்ளுக்கும் அதே மாதிரி மேல மூடி போட்டுக்கங்க ஏன்னா சட சடன் வெடிச்சு வெளியில தெரிச்சிருவல்ல அதுக்காக தான் எள்ளு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்ப ஒரு கைப்பிடி கருவப்பிள்ள நாப்பது பூண்டு பல்லு இத வந்து நீங்க வறுக்க வேணா அப்படியே அந்த எண்ணெய் சட்டியில போட்டு ஸ்டவ் ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிருங்க அந்த சட்டியோட சூடுலயே இந்த கருவப்பிள்ளையும் பூண்டும் வதங்கிரும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப நீங்க வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு கிளறி கிளறி விட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணா போதும் இந்த பூண்டும் கருவப்பிள்ளையும் தான் பொடியோட வாசத்துக்கே நல்லது இப்ப எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டுல போட்டு ஆற வைங்க நல்லா ஆறிருச்சு நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு போட்டு அரைச்சிருங்க எப்பவுமே பொடிக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலா இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படின்னு பார்த்து போடுங்க அதே டைம்ல ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப நைஸா இருப்பாங்க ஒரு சிலர் கொஞ்சம் குரகுரன்னு இருப்பாங்க நாங்க சரி ரொம்ப குரகுரன்னு இல்லாம ரொம்ப நைசாவும் இல்லாம நடுத்தரமா அரைச்சிருக்கோம் இங்க பாருங்க பொலபலன்னு இருக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊத்தி வருத்தோம்னா இந்த மாதிரி பொலபலன்னு இருக்காது சீக்கிரம் கெட்டு போன வாடை வந்துடும் இது வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் கெட்டு போகாது அதனாலதான் இப்படி அரைக்கிறது இத வந்து அரைச்ச உடனே சூடோட அப்படியே பாட்டல்ல போட்டு வச்சிடாம ஏதாவது ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சு அப்புறமா எடுத்து வைங்க 
இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிருச்சு பொடி நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பாட்டில் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க எப்போவுமே கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப நல்லது இப்ப நான் கண்ணாடி பாட்டல்ல தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் இதை எங்க பசங்க பொதுவாகவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்க இட்லி இட்லி தோசைக்குன்னு இல்ல சாதத்துல கூட போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நீங்க வேணா ஒரே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது உண்மையிலே உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இதுல நம்ம சேர்த்துருக்கிற ஒரு ஒரு பொருளுமே ஒரு ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு நன்மையை தரக்கூடியது அதனால இது எல்லாத்தையும் போட்டு பொடியா செஞ்சு சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் இதுதான் நம்மளோட சூப்பரான இட்லி பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து வீட்லயே நாமளே செஞ்சோங்கிற திருப்தியும் கிடைக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் வெளியில கடையில வாங்குறது இந்த அளவுக்கு டேஸ்டா இருக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே வீட்லயே ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் ப